నువ్వు ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళాక నీ సినిమాలు నీ ప్రోగ్రెస్ నీ సక్సెస్ నీ ఫోకస్ నీ పాపులారిటీ ఇవన్నీ అక్కడ దాన్ని ఏమంటారు ఒక రజనీకాంత్ గారు కానీ ఒక కమలాసన్ గారు కానీ వాళ్ళందరినీ కలిసేవా నువ్వు రజనీకాంత్ యా అఫ్ కోర్స్ జిగర్దండ చూసి ఆయన కలవడం జరిగింది షిముగా వెళ్ళి కలిసాను ఆయనతో పేట సినిమా యాక్చువల్ నేను ఒకే సీన్ అడిగాను కార్తిక్ నేను జస్ట్ ఒక్క షార్ట్ కాంబినేషన్ షార్ట్ ఉంటే చాలా వాడు ఇంటర్వ్యూ లాగా పెట్టాడు ఇంకొంచెం డేట్స్ ఇవ్వడం మొత్తం సినిమా తీసుకొస్తాను లేదు చాలు ఇదే చాలు మనకి నేను కమలాసన్ గారితో ఇప్పుడు ఇండియన్ టూ ఇండియన్ త్రీ చేస్తున్నాను రజనీకాంత్ గారు ఏమన్నారు నీది జగర్తండ చూసి నన్ను అప్పుడే సిక్స్టీన్ పదిహేను వయసులో సినిమా నేను ఫస్ట్ సినిమా అట్లా నన్ను చూసినట్టుంది నా వయసులో అండ్ ఆల్మోస్ట్ నీ వాయిస్ కూడా కొంచెం రజనీకాంత్ గారికి దగ్గరగా ఉంటుంది పద్నాలుగు వయసు వెళ్ళే సినిమాలో మనకు తెలుగులో పదహారు ఏళ్ళ వయసు మోహన్ బాబు గారు చేశారు అదే క్యారెక్టర్ కమల్ హాసన్ సేమ్ అక్కడ మోహన్ బాబు గారి క్యారెక్టర్ రజనీకాంత్ రజనీకాంత్ చేశారు అది ఆ సీన్స్ అన్ని నాకు గుర్తొచ్చాయి అనమాట సో నైస్ అందుకే అడిగా రజనీకాంత్ గారిని కలిసేవాడు అని చెప్పి కమల్ హాసన్ గారితో ఇప్పుడు చేస్తున్నాం ఇండియన్ టూ ఇండియన్ త్రీ ఇండియన్ టూ ఇండియన్ త్రీ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ అసలు జగత్తాండ తెచ్చిన ఒక రివల్యూషన్ తమిళ ఇండస్ట్రీలో మామూలు కాదు ఇక్కడ వరుణ్ తేజ్ నాగబాబు నాగబాబు అబ్బాయి చేస్తారు తెలుగులో గణేష్ గద్దల్ కొండ గణేష్ గద్దల్ కొండ గణేష్ ఇక్కడ కూడా బాగా ఆడింది సినిమా తనకి బాగా పేరు వచ్చింది వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ క్యారెక్టర్స్ ఇప్పటి వరకు తనకి చెప్పుకోవాలంటే గణేష్ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్తాడు వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా అదే ఇష్టం సినిమా చూడలేదు బట్ చెప్పారు చేంజెస్ జరిగినాయి అని చెప్తారు కొంచెం ఏదో నేటివిటీ కోసం నేటివిటీ ఆస్పెక్ట్ లో మార్చుకున్నారు ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక పాన్ ఇండియా సినిమా అంటే తమిళ నుంచి ఆ రోజుల్లో రజనీకాంత్ గారిని తీసుకునేవారు హిందీలో చేసేటప్పుడు అమితాబ్ గారి సినిమాలను ఇక్కడ రజనీకాంత్ గారు చిరంజీవి గారు చేసేవాళ్ళు చేసేవారు అలాగే మళ్ళీ ఇప్పుడు పాన్ ఇండియా సినిమా అంటే తమిళ నుంచి నిన్నే తీసుకుంటున్నారు ఈ అసలు ఈ సక్సెస్ నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అసలు వెరీ హ్యాపీ నేను ఈవెన్ విజయ్ సేతుపతి ఆల్సో వెరీ హ్యాపీగా అదే కదా గ్రోత్ అనేది అదే గ్రోత్ లెట్స్ టు అంటే పాపులారిటీలు అందరికీ వస్తాయి కానీ ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఆ గ్రేడేషన్ రావడం చాలా కష్టం మన సలర్లు కూడా మంచి క్యారెక్టర్ హౌస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ప్రభాస్ యాక్చువల్ కాంబినేషన్ లేదండి ఆయనకి నాకు బట్ కపుల్ ఆఫ్ టైమ్స్ సినిమాలు చూసావా బాహుబలి నాకు చిత్రపతి అంటే ఇప్పుడు యాక్టర్ ఐ మీన్ చిత్రపతి ఇప్పుడు నుంచి నేను రీమేక్ చేసేవాడిని అప్పుడు అది రిలీజ్ అయ్యి కదా నేను అప్పుడు చూసినప్పుడు ఈ సినిమా చేయాలి అని చెప్పి అట్లా నేను ఎప్పుడో తిరుపతిలో చూసాను ఆ సినిమా ఓకే నాకు చాలా సినిమా ఆయన చాలా మిర్చి హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ప్రభాస్ ఫోర్ గంట ఇష్టం లేదండి అదే కదా కానీ మీ కాంబినేషన్ సీన్ అయినా ఒకటైనా పెట్టమని అడగలేదా నువ్వు పేటలో రజనీకాంత్ గారి ఒక సీన్ అయినా కావాలన్నట్టు ప్రశాంత్ సార్ వచ్చి అది క్లీన్గా చెప్పారు యాక్చువల్లీ ఐ ఓన్ పబ్లిసిటీ ఆల్సో బాబు సినిమా యాక్చువల్స్ కూడా నేను చెప్పాను లాస్ట్ లో కిక్ వస్తాం అది అది ఒక సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఉంటది షాక్ వాల్యూ అని చెప్పి ఆయన చెప్పారు సో ఐ వాస్ బిలీవ్ ఆన్ దట్ సో దట్స్ వాట్ హ్యాపెడ్ అందలి అందలి చాలా మంచి క్యారెక్టర్ సెకండ్ లో సెకండ్ ఆఫ్ అంత కూడా అదే కదా నేను వెంటనే ఫోన్ చేసి చెప్పాను నీకు చాలా చూడగానే అండ్ తర్వాత చేస్తున్న ఈ తెలుగు సినిమాలు దీనిలో కూడా చేసావు కదా వాల్టర్ వేరే చిరంజీవి ఆ చిరంజీవి గారితో హౌ వాస్ యువర్ వర్కింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఇట్ అండ్ లైక్ ఆయన ఫస్ట్ ఎంటర్ అవడంతో ఇక్కడ పార్క్ హైట్లో షూటింగ్ చేస్తాం బాబీ నాకు చెప్పాడు డైరెక్టర్ డాలింగ్ వచ్చేసాడు అన్నీ వచ్చేసాడు అని చెప్పాను టప్ 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 కొట్టుకుంటే అలా మానిటర్లు మానిటర్ ఇలా చూసి అలా చూసి నేను ఫస్ట్ టైం ఆయన లైవ్గా చూస్తున్నాను లైక్ ఐ వాస్ నేను మాట్లాడలేకపోయాను యాక్చువల్గా డైరెక్టర్ తీసుకెళ్ళి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడు బాబీ తీసుకెళ్ళి చూసినప్పుడు నాకు మాటలు రాలేదు మాట్లాడు లైక్ సార్ ఇంకా అంతే ఆయన ఆయన అర్థం చేసుకుంటారు కదా లైక్ ఫ్యాన్ బై మూమెంట్ అది చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూసి చూసి పెరిగి ఆ స్క్రీన్లో ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంది అంత వచ్చి ఆయన లైవ్గా చూడడం ఆయన పక్కన ఒక యాక్టర్గా ఉండడం అనేది ఇట్స్ లైక్ గిఫ్ట్ ఎట్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ అంటే ఆ జనరేషన్ జనరేషన్ ఈ రోజుకి కూడా ఆయనకి ఫ్యాన్ ఫేర్ ఫ్యాన్ బేస్ ఎక్కడ తగ్గ పెరుగుతోంది రోజు రోజుకి ఈవెన్ టుడే అయ్యో కాంబినేషన్ సీన్లో చూడగానే నేను అన్నాను సార్ ఏ జేమ్ కనబడట్లేదు లైక్ ఆయన కళ్ళు అన్ని మాట్లాడితే అండి ఆ రియాక్షన్స్ అని విత్ ఇన్ ఐస్ విల్ గివ్ ఎవ్రీథింగ్ ద స్మైల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ నో దట్ ఈస్ అ గ
ஸ்லேம் கார்ட் மேலே சின்ன பிள்ளைகளை பேர் பிளே கோடம் மாட்டாண்டு சாலா காலி அண்டே மீ நூ நார்மலகா ஒரு பட்டுதல ஒரு பந்தம் உன மனஸ்தத்துவம் இது பட் ஒரு ரஜினிகாந்த் கார் ஒரு சிரஞ்சீவ் கார் இலட்ட வாளி சூசினோடு மாத்திரம் நூ மாமூலுகா சின்ன பிள்ளை ஆயிடுது கதா அந்தே ஆ பாபி சிம்ஹா உண்டு அப்படி they are like the inspiration valan chuse kada manaku aas vastundi valan chuse kada ee roju inda act entha mandi actors undaru ante entha mandi try chestunnaru inka ante ikka nunchi ante the inspirations they have given us nuvu telugu adivi tamil nadu adivi sare tarvata telugu lo kuda chestunnaru ipudu adu anthe telugu lo ninnu evaru mundu gurtinchaledu nu try kuda cheyaledu ipudu ee na chiranjeevi cinema lo chinna appudu nunchi chusi perigi ha ரஜினிகாந்த் கார் அக்கட சூஸ் பெருகி வீழிதர் தாலுகா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் நீ மீது உண்டு 100% உண்டு கதா 100% நீக்கு வாலிதர் மஜ்ன கன்வின்ஸ் பேசிக் டிஃபரன்ஸ் ஏంటి லக்பதே ஒரு கம்பேரிசன் ஏంటి நீங்க கனக ஒரு நடுடு கா நீ இன்ஸ்பிரேஷன் తీసుకోవాలి అంటే ఈ దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకుంటావు ఆయన దగ్గర నుంచి ఏం తీసుకుంటావు ఇద్దర్ దగ్గర నుంచి నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డెడికేషన్ వాళ్ళు చేసే ముందు ముందు వాళ్ళ వాళ్ళ ముందున్న కోట్లాది కోట్లాది ఫ్యాన్స్ని మైండ్లో పెట్టుకుని చేస్తారు అది వాళ్ళు కామన్ థింగ్ వాళ్ళ ఇద్దరు వాళ్ళకి ఆ ప్రజలకు నచ్చుతుందో మనం ఏం చేస్తే వాళ్ళకి నచ్చుతుంది దే దే ఆర్ ఫర్ థింగ్ ఫార్ ద పీపుల్ ఫర్ ద పీపుల్ ఆ ఫ్రేమ్లో ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్లో నుంచినప్పుడు కోట్లాది జనాలు నాలుగించుకుని ఫ్రేమ్ నుంచి నుంచుంటారు వాళ్ళు దట్స్ వాట్ దే బోత్ బికమ్ అంత హైలో కెళ్ళండి కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటి డిఫరెన్స్ లైక్ ఒక్కొక్క యూనిక్ యూనిక్ స్టైల్ యూనిక్ స్టైల్స్ రజనీ రజనీ సార్ దగ్గర ఒక వేరే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది చిమ్జీ గారి దగ్గర వేరే బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది దే ఆర్ లైక్ పెక్యులర్ యు నో పెక్యులర్ ఐ నో పెక్యులర్ అవును ఎగ్జాక్ట్లీ రెండు ఒకేలా ఉంటే మళ్ళీ అది ఉండదు yes correct పెక్యులర్ రెండు యూనిక్ స్టైల్స్ రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ యూనిక్ స్టైల్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ మన చిరంజీ గారికి పద్మభూషణ్ కూడా వచ్చింది యా యా కంగ్రాట్యులేట్ చేశారు ఆ చేశారు మెసేజ్ పెట్టారు సార్ ఈ రిప్లై చేశారు థాంక్యూ మై బాయ్ అండ్ వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ ఇప్పుడు తెలుగులో నీ ఏమన్నా అవకాశాలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయా యా వస్తున్నాయండి బట్ ఐమ్ వెరీ చూజీ ఓకే అదండి నాకు ఒక రిలీజ్ కొని ఇండియన్ 2 రిలీజ్ కొని ఇప్పుడు రజకర్ రిలీజ్ అవుతుంది రజకర్ అన్నట్టు ఇండియన్ సో రజకర్ రజకర్ ఆఫర్ ఎట్లా వచ్చింది ఇక్కడ నేను చాలా సర్ప్రైజ్ అయ్యాను నేను ఫంక్షన్ లో చూసి బాబీ సినిమా అంటే అసలు ఎక్కడో ఉన్న యాక్టరు తమిళ్లోని మిస్టర్ చిరంజీ గారి సినిమాలు అవతల సలారు అలాంటి ఆ రేంజ్ ఫిల్మ్స్ లో నేను ఉంటాడు బాబీ సినిమా ఈ ఫంక్షన్ లో ఉన్నాడు ఏంటి అనుకున్నా నేను ఐ డింట్ నో దట్ యుర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మహిదర్ గారు అని చెప్పి కోడైట్ వచ్చి ఫస్ట్ చెప్పారు నాకు అసలు అర్థం కాలేదు నాకేం అర్థం కావట్లేదు యాక్చువల్గా కెన్ యూ గివ్ మీ అ బాండెడ్ సార్ అంటే అది వచ్చి ఒక రియల్గా జరిగిన హిస్టరీలో అలా రాజీరెడ్డి అని ఒక ఫ్రీడమ్ ఫైట్ ఉండేవారు ఆయన మీరు చేయాలి ఆయన బయోపిక్ లాంటి అప్పుడు ఆల్రెడీ వీళ్ళు షూట్ చేసి వచ్చారు అప్పుడే నేను ఫస్ట్ ఏం చేశాను ఏంటి సినిమా తీసుకొచ్చి నా దగ్గరకు వస్తున్నాను అన్నట్టు లేదనే మైండ్ సెట్లో ఉన్నది తర్వాత మేకింగ్ చూసిన తర్వాత ఐ గాట్ లైక్ ఓకే సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ అప్పుడు అప్పుడు డీటెయిల్గా విన్న తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఇట్స్ అ వెరీ ఎమోషన్ థింగ్ విచ్ కనెక్ట్స్ ఒక్కొక్క తెలంగాణ వాళ్ళ ఇంట్లో నేను వెళ్ళడానికి కొట్టిన ఒక గోల్డెన్ ఛాన్స్ అని నేను అనుకుంటున్నాను గ్రేట్ సో ఎందుకంటే వాళ్ళ ఎమోషన్స్ వాళ్ళది అనేది కన్వే చేయడం అనేది చాలా దాంట్లో ఒక ఆయన భయ చేయడం అనేది పెద్ద విషయం సో అలా కనెక్ట్ అయింది నాకు రజాకర్ తెలంగాణ ఎమోషన్ అది రజాకర్ మూమెంట్ బిగ్ ఎమోషన్ అది సో అది అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే నీ దగ్గర చాలా యూఆర్ 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 ఎన్ ఇండియన్ ఎలాగంటే నువ్వేమో పుట్టింది సికింద్రాబాద్లో మీదంతా మోపిదేవి కృష్ణ జిల్లా వెళ్ళింది కోయంబత్తూరు వ్యవసాయం వచ్చింది మెడ్రాస్ సినిమా ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు నువ్వు ప్యాన్ ఇండియా యాక్టర్ ఏం కాంబినేషన్ బాబు ఇది అసలు ఇలాంటి ఇలాంటి కాంబినేషను ఇన్ని ఫీచర్స్ ఏ నటుడికి ఉండవు థ్యాంక్ యూ